要这个是吧？行，我给你装。哎呀，张总。姐，他们谁啊？你的相亲对象？相亲呀、啊！行，这个是。你呀，有没有八块腹肌？呃，一块算吗？一块那叫肥肉。你，嗯，你就背个圆桌的后侍卫吧。不，不好意思，我不会，我读书全靠我爸捐楼。哎，那我问你啊，现在呢，有一条鱼快被太阳晒死，这时候他会对另一条鱼说什么？啊？这，哎呀，是兄弟，我该很随意呀、啊，有没有点幽默性？你的几个光找我不还，都找滚！哎呀，姐，不是我不结婚，是现在男的实在不行啊。你放心，我一定会给你投资。这就交给全所有的亲人，我要去与米子兰相亲。是，小心放心。哟，这不是我的老同学戴玉米吗？这毕业这么多年，你怎么就混成这样啊？有屁快放！你别当我做生意啊！看在你混得这么惨的份上，姐姐我就带你去见一世女，明天陪我去一场上流社会的相亲宴。有了你这个卖鹅女衬托，我还不美上天？又是相亲，我不感兴趣。也是，在如此美丽的我面前，给你脸你也是不敢去的。哎，别，你别给我脸，我嫌丑。你。你嘴还是这么臭，行，你的鹅我都要了，陪我去。<笑>好嘞，我最倔客人。待会儿呢，你就乖乖跟在我身边就行，相信有你的衬托，那些少爷们一定会对我另眼相待的。你看，是江北辰三少爷，他们怎么来这儿？三位少爷，人家仰慕你们很久了，不知今晚你们谁有空和人家跳？哎，云小姐，云小姐，我的腹肌。云小姐，经过我的日夜苦读，我已经能背出圆桌率后一百位数了。云小姐，你听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我他就是个卖鹅的，有什么好值得你们抢的？什么？卖鹅？卖鹅？等等，真会娶！难怪我说他身上怎么有股腥臭味。真不敢相信，秦冉这不是坑我们吗？我还以为是哪家的千金呢。少爷们别担心，现在就来驱驱他身上的味儿。小秦总,总，你们在对我妹妹做什么呢？妹妹，小秦总，他就是个卖鹅的。这本来就是个不明主的相亲，你算什么东西？滚！去告诉你们的父亲，公司可以申请破产。破破产？姐姐，这种人我都不喜欢。那我们一个都不要了，以后你就待在我身边，姐姐养你一辈子，好不好？嗯，走。<笑>大师，听说你这里算命，信则有，不信则无。这是定金，帮我们算算公司的财运。啊！你们公司最近财运不济啊，得找个八月八号出生的人才能挣财气。那大师方便告诉我要去哪里找这个人吗？哦，找了，我就是啊。嗯，好啊，明天来上班吧。小姐，你这次我进寝室是找破寝室的第一步，之后我会告诉你什么叫做上阵。好，晚上十点的时候，只要你把电闸轻轻一拉，好说好说，把发财树浇死，寝室一定会破产。只要让秦然签了这个文件，寝室从此就不再是我们大鹏公司的对手了。这次线上见面会非常的重要，大家都克服一下。好的，小秦总。今天我们会加班到很晚，你先回去吧，不用陪我们一起了。小秦总，我等会就走。我让保洁阿姨在线上竞标会的时候拉掉电闸，看你们怎么竞标。三、二、一。哎，怎么停电了？竞标怎么办？天哪，这么紧非常重要，这下可乱掉了，怎么办？搞定。
把电闸拉回去吧。哎，来电了，来电了，来电了，来电了，终于来电了！怎么这么容易心转？你刚说什么？啊，我我说刚看天气预报，今晚有大暴雨。哦，没事，我家比较近，你今晚住我家吧。啊，哎，小姐，今晚怎么回事？秦氏怎么还能进表成功？那个保洁阿姨她她回老家给老母猪接生去了。你放心，下次我一定不会失手。嗯睡前记得把头发散了，知道了吗？嗯，知道了。这地上全是沐浴露，不行，我不能害小秦走。王总，哎，啊，哎啊，倒也不用行如此大礼吧。小秦总。王总，去等一下。我怎么没发现小秦总这么帅？对，我桌上那个文件是你拿过来的吗？对，我签好了，你等会带出去吧。今天把大家召集过来，是因为<笑>这秦氏都快垮了，大家还这么整齐啦<笑> ？W 公司的高管来我秦氏散播谣言，我看你真是该去医院好好看看。你呀、啊，就是死鸭子嘴硬。哎，你怕是忘了，你签了这一份合同，整个秦氏的资金都被套牢了。哈哈而这一切啊，都要归功于我们董事长千金啊，苏苏啊！啊，他居然是 W 公司的卧底啊！天哪，这太不要脸了！他是这真是太过分了。我来秦氏只是想学习一下管理，你倒好，就想着用这些肮脏的手段搞垮队伍，算什么本事？那又怎么样？形势不好，这个以后就是我们说了算啊！<笑>是吗？你看一下合同上签的是什么字？猪头！你给的那份合同我没有给小青子。来人，把他带到警局去，伪造阴阳合同。啊啊！不是我，我哎，这这大小姐。喂，爸，苏苏啊，干得不错，这种蛀虫我早就想把他赶出公司了。记得多谢谢人家小秦总，为了安排你进公司学习，他可出了不少的力呢。苏伯，苏苏我已经安排进公司了，不过好像有些薪水不正，再叫他飞飞去。小冉，我家苏苏年纪小，不懂事，你多担待一下啊。原来你早就知道了。嗯、我也不是故意不告诉你，太丢人了。小秦总，刚才你表妹遭装盘的人找到了，我还在做志愿者呢，再说吧。扫地的，赏你的，你狗眼看地，瞧不起谁呢？哎，这不是我老同学珊珊吗？几年不见，混得这么差了呀！<笑>你笑这么大声，小心咬死烂你嘴里。我可是 C S 集团总裁秦冉的表妹，你竟然敢跟我作对！周六同学聚会，你敢来吗？来就来，谁怕谁呀、啊？苏林书院三百四十五号见。这不是我家吗？难道他就是那个假扮我表妹的人？你这个扫地的也记得来哦，三百块钱一天。完了，我这个样子怎么去嘛、嗯？我也问。你带我来这里干什么呀？你这玩意驼背的，当然得以最好的仪态艳压他们了。啊这里就是我家了，大家随意参观。哇，小小，家也太大了吧！这地方一平得二十万吧？这卫生间比我家卧室都大。就是啊，真是太羡慕你了。不是吧？你还真过来当下人了？你说话别太过分了。我说的不是事实吗？你们给我提鞋的资格都不配。就算读书时我不如你又怎样？现在我踩死你就跟踩死一只蚂蚁一样弱。我看你是疯了！你给我闭嘴！你敢动他试试？你这么厉害，家里来客人了，怎么连个招待的水果都没有？也太没主人样了吧！谁说没有啊？来，我请大家吃瓜。那可是西藏王甜，你说的吗？两个钱瓜而已，我吃什么？难道还需要你这扫大街的同意吗？来来来，大家吃瓜。去这里，让物业派人来解释一下。
。笑笑，这块好甜呀，还有吗？放心，管够。你们干什么呢？放开我！笑笑，你干什么？你怎么乱动小秦总的东西？我是秦冉的表妹，吃两个瓜怎么了？好、啊，我怎么不知道我也？哎，小秦总，不好意思，我们想扰他，我回去好好教训他。小青，这他就是啊！没想到他是这种人。等等，跟他道歉。我还不快道歉，想把我们全家都毁了！对不起，把瓜请坐。不就是两个甜瓜吗？我甜你就是了。西山王甜瓜，一个五十万，两个一百。微信还是支付？嗯嗯、你真是情人啊！嗯，而且这套别墅本来就想送给表妹的。啊，你不是没表妹吗？对啊，所以你愿不愿意送？